Hej og velkommen til Abus. I dette lille videoklip vil jeg vise, hvordan bevægelsesregistreringen konfigureres i Abus Optern og Abus Camera. Det første jeg gør, er at gå ind i Optern. Her lukker jeg ind. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Gå ind i konfiguration, kameraindstilling og skemaindstilling. Det her er, at man vælger, hvordan optageren skal optage. Som standard står den til normal, det betyder, at den optager konstant. Vi vil gerne have en på bevægelsesdetektering. Det gør vi ind i redigere. Her er vi opmærksom på, at det står på hele dagen. Bevægelsesdetektering. Vi vil gerne have alle uden 7 dage. Så klik her og UK. Nu er det til, at den bliver grøn. Som sagt indikerer det, at det er bevægelsesdetektering. Vi ser igennem. Vi har to kameraer på. Nu kan vi se, at den stadigvæk blå. Her har vi muligheden for at kopiere de her indstillinger her over til de andre kameraer, der er på optagen. Så siger vi gennem. Og nu kan du se, at den også er grøn. Det næste vi gør, er at gå ind i kameraet. Her går vi ind i indstilling. Og ind i bevægelsesgenkendelsen. Det første man gør herinde er at give hende navn og sige tilføj. Så kommer der en lille kasse op, som man kan bevæge rundt og gøre større og mindre. Det er inde i denne her kasse her, hvor registreringen den foregår. Det næste vi gør er at sætte afgrænsningen og følsomheden. Og sige igen. Afgrænsen af følsomhed kan indikere de små streger der er heroppe. Den nederste, det er afgrænsen. Det er når, hvor meget følsom, hvor meget bevægelse der skal være i den, for at den begynder at optage. Følsomheden er, hvor meget den bevægelse den skal registrere. For at den registrerer, for at man kan se, at den registrerer, bevæger den øverste sig over. Når den går op i rød, betyder det, at den begynder at optage. Så man kan se, så bevæger den sig ganske fint op og ned. Nu er det muligt at gå ind i optageren. Gå ind i afspiller. Vælg den for gennem dato. Vælg den for gennem kamera. Og sige søg. Det første, den står på, det er simpelthen dagens start. Her kan man tage tidslinjen og køre fremad. Man kan se, at der er to streger hernede. Der er en blå streg, det indikerer konstant optagelse. Og der er en lille lyserød streg, det indikerer bevægelse. Vi kan sætte den der, og trykke på play. Den sidste ting vi har vise, er det andet kamera vi har på. Grunden til at vi har vist det her kamera, er at det er en lille smule anderledes i opsætningen. Vi lukker ind. Gå ind i konfigurering. Udvide konfigurering. Applikation. Og bevægelse. Her tegner man kassen herinde. Det er dog ikke muligt, når man tager kassen og bevæger den, eller gør den større og mindre. Så kan man slette den, eller man kan lave nogle flere. Man kan lave op til tre kasser. Og det gælder for alle kameraer. Herefter skal man trykke på aktiv. Giv den et navn. Igen. Følsomheden. Grænseværdi. Og i stedet for at det er de små bar heroppe i toppen af vinduet. Er der registreringsstatus hernede i selve indstillingerne. Følsomheden er ikke nødvendigt at registrere på det. Nu har vi set, hvordan man registrerer, hvordan man laver bevægelsesregistrering på optager og på kamera, 
Jeg håber, det kan have noget mening, og tak for i dag.